Hackchen. Ich bin's mal wieder, euer Professor. Ich hoffe, ihr hattet eine besinnliche Weihnachtszeit und seid gut im neuen Jahr angekommen. Ich konnte jedenfalls nicht nur neue Energie und Motivation gewinnen, sondern unter meinem Weihnachtsbaum auch noch das ein oder andere Requisit für unseren Act wiederfinden. Da wäre zum Beispiel das hier. Na, wer von euch kann mir sagen, was das ist? Hm, eine Buchstütze vielleicht? Nein, es ist ein Pfeifenständer. Klasse! Denn das sieht nicht nur besser aus und schützt die Pfeife, sondern spart auch einiges an Platz. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt in einer Darbietung. Dass jedes Requisit seinen festen Platz hat, das verschafft einen guten Überblick und eine gewisse Routine. Dadurch kann man wiederum genau dieselben Bewegungen ausführen und diese immer und immer weiter optimieren, bis sie perfekt sind. Außerdem habe ich ein neues B und zwei Blankokartenspiele zu Weihnachten bekommen. Ich würde somit behaupten, dass wir zumindest, was die Karten betreffen, erst einmal ausgestattet sind. Da ich mich aber zu Beginn unseres Acts gerne auf Bälle konzentrieren möchte, brauchen wir die sowieso erstmal nicht. Und sowieso trainiere ich momentan eine Technik mit Karten, die es wirklich in sich hat. Ich übe diese Technik nun schon seit einigen Wochen und glaube, dass ich heute das erste Mal einen kleinen Eindruck gewähren darf. Ich rede vom sogenannten Makatendo Rolldown. Ich muss ehrlich zugeben, diese Technik ist eine der schwierigsten, die ich je geübt habe. Und ich werde wohl noch einiges an Zeit brauchen, um diese zu perfektionieren. Von daher ist es ganz gut, wenn wir uns erst einmal auf Bälle konzentrieren. Das Training mit den Karten wird natürlich nebenher fortgesetzt. Und wer nicht weiß, wer Makatendo ist? Makatendo hatte sich auf Jumbo-Karten spezialisiert und war 1985 ein absoluter Vorreiter in Kartenmanipulation. Ich verlinke euch seinen Act hier oben in der Infobox. Dann könnt ihr euch den mal anschauen, wenn ihr wollt. Und weil wir uns eben erstmal auf Bälle konzentrieren wollen, möchte ich noch kurz auf die Idee von euch eingehen, einen Ball schweben zu lassen. Prinzipiell finde ich das ja eine super Idee. Leider sind Schwebeillusionen aber auch ultra schwierig. Vielleicht sogar noch schwieriger als der Makatendo Rolldown. Ich kann hier leider nicht ins Detail gehen, aber lasst euch gesagt sein. Eine schwebende Kugel. Macht man nicht einfach mal so kurz nebenbei. Dafür muss man so viele Aspekte berücksichtigen, dass es mir nur noch möglich sein würde, unseren Act unter den seltensten Bedingungen aufführen zu können. Und das ist ja nichts in der Sache, oder? So, nachdem wir das geklärt hätten, zeige ich euch mal, wie mein Training in der letzten Zeit so verlaufen ist. Nachdem ich mir über den letzten Monat mit eurer Hilfe einige Effekte zurechtgesammelt habe, wollte ich mir meinen Ablauf etwas klarer machen. Dabei hat mir mein geschätzter Kollege Alexander Krumrey, danke Alex, einen wertvollen Tipp gegeben, den ich euch an dieser Stelle weitergeben möchte. Es handelt sich dabei um drei große Fragen, welche man sich stellen sollte, wenn man einen neuen Act aufbaut. Erstens. Wer bin ich? Ja, so viel ist klar. Ich bin ein verrückter Professor. Zweitens, was mache ich? Ich zaubere. Aber lasst mich das Ganze noch ein bisschen interessanter ausdrücken. Ich entdecke neue Möglichkeiten mit einem geheimnisvollen Elixier. Hm, wow, damit hätten wir sogar schon einen Plot. Die dritte Frage lautet, warum mache ich das? Und die Antwort hierfür habe ich selber auch noch nicht so ganz klar. Logisch, um das Publikum zu unterhalten. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal aus der Sicht eines Theaterstücks oder eines Filmes betrachten, fehlt mir hier noch eine klare Motivation. Und diese Motivation entscheidet darüber, ob eine Darbietung für den Zuschauer interessant ist oder nicht. Meistens ergibt sich das Warum für mich aber während der Probezeit. Also mache ich erst einmal mit Trockenübungen weiter. Trockenübungen helfen mir dabei, meine spielerischen Aspekte klarer zu sehen. Da ich mich nun nicht mehr auf das Handling meiner Requisiten konzentrieren muss, kann ich mich voll und ganz auf die spielerischen Punkte einlassen. 
Dadurch wird mir klar, wie eine natürliche Bewegung aussehen würde und wann und wo ich welches Requisit brauche. Dann probiere ich das Ganze auch mal mit ein paar Requisiten aus, um zu checken, ob sich mein neu gefundener Bewegungsablauf mit meiner Tricktechnik nicht in die Quere kommt. Wenn das passt, übe ich diese Bewegung inklusive Requisit ein. Und dabei merke ich immer wieder, wie viel schwieriger das Ganze ist, wenn man sich auch noch auf die Tricktechnik konzentrieren muss. Hä? Wo ist denn jetzt die Kerze hin? Die, die war doch gerade noch da. Wo habe ich die denn hingetan? Na, was soll's. Ich mache erstmal weiter. Wä? Jetzt ist der Pfeifenständer auch noch weg. Das gibt's doch gar nicht. Noctis! <lacht> Nachdem ich meine Requisiten wieder habe, kann ich mit meinem Training endlich weitermachen. Also setze ich mich mal wieder hin und trainiere nur die reine Tricktechnik. Und zwar so lange, bis sie sich so natürlich wie das Atmen für mich anfühlt. Denn erst dann kann ich mich voll und ganz auf die Präsentation konzentrieren. Natürlich muss ich daraufhin auch wieder einige Taschen und Requisiten anpassen. Nebenbei gehen mir auch schon gewisse Spezialeffekte und Lichtdesigns durch den Kopf. Zum Beispiel hier, am Anfang der Musik, müsst ihr euch vorstellen, dass alles noch im Dunkeln ist. Dann, auf den Akzent der Musik, wird ganz langsam mein Tisch beleuchtet. Dann kommt ein bisschen Gesamtlicht hinzu und erst jetzt betrete ich die Bühne. Später wird es natürlich einen professionellen Licht- und Tonplan für unseren Act geben. Aber das ist ein eigenes Kapitel. Tja, und so geht es immer weiter. Probieren, 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 scheitern, nochmal probieren, forschen, kacken, fressen, schlafen und hin und wieder auch einmal ein Erfolg dazwischen. Ach ja, ich habe mir jetzt übrigens mal noch Dekosand bestellt. Denn vielleicht wird aus unserer geheimnisvollen Substanz gar keine Flüssigkeit, sondern Sand. Das würde mir eventuell einiges erleichtern, denn ich hatte bisher noch gar nicht daran gedacht, dass es Probleme beim Zaubern geben könnte, wenn ich nasse Hände habe. Hm, aber wir werden sehen. Ach, und übrigens, die Namensauswertung für unseren Act ist abgeschlossen. Ich möchte euch an dieser Stelle von ganzem Herzen danken, dass ihr immer so aktiv mit dabei seid. Das bedeutet mir echt viel. Dankeschön. Und der Name unseres Acts lautet... Verarscht! Ihr habt wohl gedacht, da kommt nichts mehr. Tja, falsch gedacht. Pff, der Name unseres Acts soll lauten... Das Experiment.